Dette er allerede dag nummer to, og vi starter med å åpne denne boksen. Etterpå skal vi lage verdens beste pie. Ja, det hørte riktig. Verdens beste pie. Men nå finner vi boks nummer to. Hvor er du? Hvor er du? Boks nummer to. Du var ikke først, men det er like riktig for det. Og du er rett her. Det er viktig å passe på at selv om man er på førsteplass eller andre eller tiende, så har man gjort en god innsats. Og så lenge man vet det innenfor seg selv, så spiller det ingen rolle om det er nummer en eller nummer to. Så lenge du ikke er med menn da, for da skal du jo selvfølgelig være et nummer en. Eller uansett hva du liker, så skal du alltid være nummer en. Fordi, hallo, vi må jo ha litt verdighet her i verden. Nå åpner vi boksen. Boks nummer to. Lubricant. Watcher Base. Vannbasert glidmiddel. Jeg tror vi alle vet hva den kan brukes til. Men hei, la oss lese bakpå. Bare så vet at den sikrer siden. Lubricant. A quality Watcher Base lubricant is an essential item on your bedside table. And I couldn't agree more. What are you talking about? It makes your toys slide perfectly on the way to providing you with mesmerizing stimulation on your sensitive spots. So use as much as you'd like. It's also safe to use with all types of condoms, which is amazing because you should all use them unless you're in a committed relationship. Just tip of the day. Og det er som jeg alltid sier, vi kan aldri trenge litt ekstra hjelp innimellom. Ikke noe personlig, så den er god å ha i skuffen. I fjor på luke nummer to så fikk vi dette, nemlig en øyemaske. Jeg har fortsatt ikke funnet noen å bruke den sammen med, så den ligger jo like pent i nattborskuffen som den alltid har den. Eller etter denne samlingen så burde jeg vel kanskje si kose skapet mitt. Det er jo litt synd, fordi det er jo ganske vanskelig å finne noen som er like fantastisk som meg. Heldigvis er jeg nok leke til å bruke den her med, men nå skal vi lage verdens beste pai. For å lage verdens beste pai så trenger vi mel. Og takket være disse fantastiske oksopopp-containerne mine, så har jeg melet alltid tilgjengelig. Vi trenger også sukker, og det er jo noe jeg tydeligvis har mye nok da. Så vi har en teskje salt. Let's mix. Nå skal vi ha inn 226 gram kaldt smør. Nå skal vi mikse det, og så skal vi ha inn ca. 5-6 teskjer vann. Slik ser den ut nå, og det her er perfekt. Da har vi laget pipefesten, og nå skal vi lage stillingen. Vi bruker altså ca. 8 dl blackberries, a.k.a. bjørnebær, og vi bruker raspberries, a.k.a. bringebær. Og vi har mikset i 200 gram sukker, og så setter vi ommen på. Her som begynner å se riktig ut, det her er som vi liker det. En stund så det varmer seg og blir deilig, så skal vi to teskje med meg kjennom våre, så mikser vi to og en halv teskje med sitronsaft. Jeg har nå også satt ommen på 200 grader, så den står og varmer seg. Miksen begynner å bli ferdig, jeg skal bare røre litt til nå. Sånn ser det ut. Nå skal vi ta og fylle det her inn i peien våre, og så skal det inn i ommen. Den ble ganske toppa, men vi skal også lage et rytte mønster. Da setter vi den i ommen, den tar vi inn i 40-45 minutter. Da har jeg sett den inn i ommen, jeg måtte sette en annen pipeform rundt, der den jeg vanligvis pleier bak i. Og jeg ser at den hadde passet mye bedre strølsemessig. Men den er litt overfylt, men vi får håpe at det blir bra for det. And our pie is officially out. It looks to be done. Og husk, hvis du likte denne videoen, gi meg en tommel opp, abonner gratis på kanalen min. Klikk på bjellikonen så får du beskjed hver gang jeg poster en ny video. Det vil du ikke gå klipp av i desember av daglig. Du vet du vil se. Og klikk på denne hvis du har lyst til å bli medlem. Jeg er Rødder Shemina, og jeg skal ikke snakke snart.